建国，你还是重新考虑一下程远志的事情吧。你别白费唇舌了，我说不行就不行。像程远志这种吃里扒外的人，李氏不可能再用他了。你又没有真凭实据，凭什么就辞退人家？再说，就算他真的拿了回扣，你让他退回来不就完了吗？为什么一定要辞退他呢？我真搞不懂，你跟小瑞为什么非要把他找回来不可？小瑞在跟程远志谈恋爱，你为什么不早点告诉我？我是想告诉你来着。他们俩也刚好没多久，还没等我说，你不就把他辞退了吗？建国，他们俩现在这么好，你又何必为这捕风捉影的事儿把程远志辞退，跟女儿的关系搞得这么僵呢？这样也好，叫小瑞趁这个机会跟他分手算了。分手？你在这种时候要你女儿跟他分手，你还想不想要女儿了？我才想问你呢，你还要不要小瑞啊？你让他跟陈远志交往，等于推他入火坑，你晓不晓得？你情我愿的，那怎么就是火坑了呢？陈远志心术不正。他是利用小瑞往上爬，建国，这个社会，你不是利用别人，就是被人利用，这有什么问题吗？再说了，程远志如果是利用小瑞的话，那证明小瑞有价值，这有什么不好呢？我我搞不懂啊，你这什么逻辑啊？你说，小瑞被程远志利用，反倒是件好事了。在这个社会上，不怕被利用。重要的是要有价值，建国。想当初，你不是也是借助我的力量才翻了身吗？才走到了今天的这个位置上。难道我跟你计较过你曾经利用了我吗？所以说啊，建国，我觉得小瑞跟程远志的这件事情，咱们做父母的，又何必耿耿于怀呢？建国，你干什么去啊？我去书房还有事情要处理。我的话还没说完呢。什么事情？明天再说吧。花了这么多心思，做了这么多违背良心的事情，终于当上经理这个职能。结果呢？结果现在什么都没有了。我不甘心，我真的不甘心啊！元志啊，你怎么会什么都没有呢？至少你，还有我，还有宝宝嘛。我们两个从小相依为命，什么苦日子我们没有挨过。只要。我们一家三口能在一起，就是粗茶淡饭，我也觉得很满足。程怡
。只要你不嫌我穷，不嫌我没出息，我是不会离开你的。我什么时候嫌过你穷哦？我的愿望是能够和你在一起，一生一世，直到永远。钱可以慢慢攒。我答应你。哎，对了，那以后你有什么打算吗？我还有些人事关系，要不先给你介绍一份工作，暂时叙旧一下。不用了，我在哪里跌倒，我就要在哪里站起来。我双手失去的，我会有双手夺回来的。不管你做什么，我都会支持你的。各位，由于公司人事调动的关系，从今天开始，蓝峰国际的项目由我亲自领军。希望各位同仁能够群策群力，继续打造蓝峰国际，使它成为一个稳市的新地标，更成为我们李氏地产的骄傲。至于蓝峰国际项目的副组长的人选，就由。工程技术部的丁景江，丁主任担任。呃，呃，希望大家多多支持，多多支持啊！哈嗯，哎，哎呀，今天的咖啡可真不错呀！没有吧，丁主任，咖啡还是和平时一样的味道啊！哎呀，你真笨，丁主任今天是人逢喜事精神爽嘛、哎？就是嘛，就是嘛！<笑>咱们丁主任刚刚荣升为蓝峰国际项目的副组长，就是一样的咖啡呀、啊，喝起来也比平常的香多了。就是嘛，我这个副组长。得之不易啊！啊，一不靠手段，二不讲关系，完全是凭实力坐上这个位置的。实力啊，实力！哪像陈远志啊，就凭关系，又不靠实力。哎，给他当上个经理又怎么样？对啊,啊，还不是被李董拉下马？就是没用，没用，真的没用啊！我就跟你们说呀，做人呐。要讲究实力啊，要踏踏实实的。对对啊，要踏踏实实。向丁主任好好学习学习。哎呀，好了，不跟你们聊了。我兰峰国际那边还有好多事呢。哎呀，这个副组长啊，真是不好当啊。我们主任很忙呢，哎，太忙了，辛苦了。主任，你慢走，慢走。我吗远志那去住，啊？你疯了！远志被老爸开除了，他现在肯定很难过，我得过去陪他。哎呀，那你也不用搬过去啊！我根本联系不上他，我也不搬过去，我还有什么办法可以找到他呀？那说不定是程远志想一个人静一静，想一个人待会儿呢。我不管他是不是想一个人静一静，反正我见不到他，我心里就不踏实，我必须得过去。哎呀，都这么晚了，一个女孩子跑到别人家，那合适吗？合不合适我也去，老爸不喜欢远志，那等于不喜欢我。你，你为了程远志跟你爸关系搞得那么僵，你值得吗？那老爸为了程远志跟我关系搞得这么僵，他值得吗？小瑞，你别这样好不好？妈，你别劝我了，只要爸爸同意让远志回来，我马上就可以回来。你也知道你爸的脾气，要他回心转意，那比日出西山还要困难。
。妈，这次就靠你了，你一定要劝劝爸爸。我要走了，小瑞。你要是想搬走，我也不拦你。但是你别苦了自己。如果有什么需要的东西，你告诉我，我让人给你送过去。我知道了，妈。程远志，程远志，程远志，你去哪儿见你了，我不会让你走的，除非你想用这个理由把我给甩掉，要不然我不会让你走的。听我说，今天你爸爸把我赶出了李氏地产，没错，我是拿了回扣，但那又怎么样呢？我这么做，不是为了能够跟你平起平坐吗？我多么希望和其他男人一样，我想要替自己喜欢的人买房子、买车子。结果呢？我什么都没有了。你跟我在一起，你只会很辛苦的。我不管，反正我就认定你了，我就要跟你在一起。不可能的，你爸爸把我赶出了李氏地产，我们在一起是不可能会幸福的。我只想知道，你爱不爱我？我现在还有资格说爱你吗？那你到底是爱还是不爱啊？我爱你，我真的爱你。嗯，那你发誓，你发誓，以后就爱我李静瑞一个人。我发誓，我陈远志。从今以后，只爱李静瑞一个人。我发誓。那程怡呢？我会想办法跟他撇清关系的，好吗？那你放心吧，我有办法让你回到李氏集团，而且我还有办法可以让我的父母不得不承认咱们俩的关系。那你告诉我，什么办法？你就安心的跟我在一起好了，其他事不用管了。董事长，对于城市超市的布局呢？根据您的意见，我们已经进行了规划设计，估计图纸下周一就可以做出来。嗯，很好。那么，关于其他楼层，在座的各位有没有什么其他想法？啊。其实我是有想法的，关于这次城市超市的。小瑞，你带他来干嘛？爸爸，我想跟你单独聊一下，让他们先出去吧。你别胡闹，现在正在开会。我要跟我爸聊家务事，不相干的人请出去。我们先回工作岗位吧，今天散会。好。小瑞，你要跟我谈什么家务事？如果你是要求让他复职的话。
，很抱歉，免谈。爸，你要是可怜你这个女儿我的话，请她回来工作吧。要是我不答应呢？要是你不答应的话，我相信你不会想你外孙的爸爸是一个失业的穷光蛋吧？你说什么？你跟他？我有了远志的孩子，小瑞，你爸，你可以先考虑考虑。远志，我们走。太太，这是您让我熬的乌鸡汤，要不我给你们分一下？嗯，不用了，放这儿吧。快！啊，远志，你帮忙分下汤吧。哦，好的。啊，伯母喝不下，爸，远志是一片好意给你盛汤，你就喝一点吧。我说过了，我喝不下，你没听懂吗？爸，给点面子吧。我干嘛给他面子？像他这种人，他配吗？嗯、陈远志啊，我不知道你用什么手段骗到小瑞的。但如果你想利用小瑞，重新再回李氏的话，你是在做梦。远志他没有骗我，我是真心实意的跟他在一起的，而且他没有想过回李氏，是我硬把他拉回来的。不就吃了点回扣吗？至于把问题搞得这么严重吗？小瑞，小瑞，伯父。是我不好，我不应该拿回扣的。但是我会这么做，也是希望小瑞不会跟着我受委屈，所以所以就偷工减料，以次充好，不管他人的安危和死活了。伯父，对不起啊，是我不好。但是你可不可以看在小瑞还有小孩的份上，你就再给我一次机会吧？我给你机会，谁给那受伤工人机会呢？他现在两条腿断了。下半辈子都要坐轮椅，你有何感想？爸，咱不是说远志的事儿吗？聊别人的干嘛呀？意外工伤，这也是常发生的事儿，那就赔他个十几万不就得了？你给我闭嘴！燕儿，你听听看，你女儿说的什么话？小瑞，你少说两句。爸，我们本来是想高高兴兴回来陪你一块儿吃饭的。程远之已经道歉了无数次了，你还想让他怎么样？如果你依然坚持己见的话，我们走。哎，小瑞，你要去哪儿啊？我既然不能给我孩子好的生活，我就把他打掉。哎，你你千万不能胡来啊！你听话，建国，你看现在都已经这样了，小瑞也怀孕了，你就是再对程远之不满，你就看在小瑞孩子的面子上，你也应该退让。我们走！哎呀，你别冲动啊，小瑞！我不是冲动，我早就想好的。我既然不能给小孩一个好的生活环境，那我情愿不要他算了。你别拦着我，妈，让我走吧！你别拦着我，让我走啊！哎呀，不要拦着我！够了，陈远志，明天你就回李氏上班。伯父，哦不，李总，谢谢您给我机会，我一定会竭尽所能为李氏服务，弥补我的错误。程远志，你别得意的太早，我让你回李氏是有条件的。什么条件？我会尽量做到的。首先，你要把吃尽的回扣
，全部都吐出来。再有，受伤工人的医药费、赔偿金，由你程远志一个人负担。爸，他哪有这么多钱啊？这儿没有你说话的份儿。所有的医药费、赔偿金，我有公司先替你垫付的。以后公司每一个月扣你一半的薪资，直到付清为止。现在有没有问题啊？没有问题。好，那你明天就回理事上班吧。谢谢李董。还什么李董、李董的，叫爸。谢谢爸。慢着。还没跟小瑞结婚，我不准你叫我爸。程远志，我警告你，以后如果再犯错，再被我逮到的话，就算你是我未来女婿，我也一样不会饶过你。伯父，你放心，从今天开始，我不会做对不起李家的事。哎呀，你看咱们光顾着说话，菜都凉了。李姐，把菜热一下。哎。好的。哼。哎哎，爸，建国。小瑞，谢谢。远志啊，你这一走要好几个月啊。程爷，我们不是说好了吗？去几个月就能挣二十万呢。这个我知道，可是你一走。就只剩下我和宝宝了，陈怡啊，你以为我舍得你和宝宝啊？可是，我们的那些存款，只出不进，早晚是要坐吃山空的，这样下去不行啊！而且宝宝很快就要出生了，我要多挣一些奶粉钱吧。哦，对了，我们在家的时候啊，你一个人千万要自己小心啊，嗯、什么粗重的活，凉东西都不要碰，打扫卫生什么的，你就去多花点钱，雇个小时工就好了。不需要了，雇小时工要花钱的嘛，能省的钱就别乱花了。你看你，又不听话了。如果不需要的话，那我就不去了。我帮你打扫，我还帮你做饭。知道了，听你的。记得早点回来啊，我跟宝宝在家里等你啊。嗯。哦，对了，你把电话给我。干什么？你先给我再说嘛。我呢，帮你换一张新的电话卡。这张卡给我打电话很便宜，可是我存了很多电话在原来那张卡上呢。陈宇，我们不是说想要过新生活吗？那些旧的朋友啊，都不要了。从今天开始呢，我，还有宝宝，还有你，我们就过属于我们自己的生活。我会带一大堆美金回来，然后安心的陪着你，亲眼看着宝宝出生，看他长大，好不好？那我走了。嗯。帮我放下行李。啊，好了。远志啊，你记得要好好保重自己，小心身体啊。我知道。一到美国，第一时间给我打电话报平安啊。好好照顾自己嘛。好。师傅，去机场。好。拜拜。师傅，不去机场了，改道。行，去哪儿啊？我们南丰国际的重修项目呢，进展的非常顺利。现在整个计划呢，已经进行了三分之二。现在已经进行了三分之二了，剩下的就是内部装修和各个楼层的重建工程。各位，从今天开始，程远志、程经理将恢复原职，希望大家继续跟他紧密合作。啊，哎呀，欢迎欢迎啊，欢迎程经理啊，欢迎欢迎。
。至于蓝峰国际这个项目呢，我将会继续担任组长，而程经理于丁主任则出任副组长。大家明白了没有？是，领导。李董，现在会议转交给丁主任。呃，各位，郭，哦，陈经理，要不您主持？陈经理，您找我，坐吧。好。哎呀，嘿嘿。程经理，我就说了嘛，像您这样的人才，李董是舍不得放弃的。丁主任，你不要在这里说风凉话了，好不好？上次你不是说没有问题的吗？结果呢，还不是差点没工作了？哎，程经理，你这可冤枉我了。上次完全是意外啊，我们底儿太背了。你想想看，我这么胆小的人，我能出卖你吗？啊，算了算了，别再说了，以前的事情就别再提了。今天最重要的是，以后我们怎么办？哎呀，您放心了，以后啊，我一定会加倍小心，绝对不会出任何差错。别每次只是嘴上说说而已，你去做一些让我放心的事情。是是是，以后啊，我们做事要有十分的把握。好了好了，没事了，你出去吧。那我先走了，把门带上。哦。是，喂，陈怡，是我。你已经到美国了。哦，我刚到，我想说打个电话给你报个平安，顺便听听你的声音。嗯。啊？就这样？你多说几句嘛。你那边的天气怎么样啊？这里天气还好，你呢？你那天气好不好？嗯，也很不错啊。所以我和宝宝一起出来晒晒太阳喽。那你自己要小心身体啊，别伤到身子了，知道吗？我知道了。哦、啊，对了，陈怡啊，我从明天开始就要展开工作了，所以我可能没有办法每天打电话给你。不过你放心，我一有空呢，我就会拨电话给你，好不好？不用担心我的，倒是你一个人跑去那么远的地方，一定要注意身体，知道吗？我知道，嗯，我今天坐飞机有点累了，那我先休息了，你自己好好休息啊。嗯，那不说了，你快去休息吧。嗯，好，那先这样子，拜拜。这个怎么样？嗯，太素了，不适合结婚穿。很素吗？嗯。哦，是哦，远志可能不喜欢这么单调的衣服。那再长。嗯。哎，小瑞，你看这件。嗯。这件好看呐。嗯，这件挺好的，既喜庆又庄重。嗯，但是好像太艳丽了，这么艳丽的颜色，远志好像不喜欢的。哎，你看看你，整天把它挂在嘴边上，一会儿我们家远志不喜欢了，一会儿又说跟我们家远志不搭了，没他你不能活了你。你谁没他不能活啊？你净瞎说。哎，我就跟你待了这么一会儿，你说他不下八百遍了。我们家远志可是留洋归来的。特别特别有气质，是不是啊？烦人！行了行了，知道了，赶紧给我找衣服吧。知道了。
开门呢！哎呀，开门呐！哎呀，开门吧！哎呀，哎呀，帮我拿一下。你去哪儿了？买了这么多东西，还不是给你买的啊？买这么多，给我买的？对啊，都是什么？给你买了一件很好看的西装，你看看。哎呀，颜色好漂亮。<笑>你觉得好看吗？哎，挺好看的。哎，这些东西都都是买给我的。你呢，马上就是李家的女婿了，所以以后呢，咱穿的要大方得体，那些别家货咱们不穿了，知道不？我知道。哦，对了，你今天在外头奔波了一天，买了这么多东西，应该很累吧？我帮你按摩好不好？来，我跟你说啊，今天真的好累哦。我要给你买东西啊，然后要准备婚庆啊、婚宴啦，还有鲜花什么的，快累垮了。哎呀，没办法嘛，最近公司蓝峰国际的计划正在进行，等忙完了，我就多花点时间来陪你，好不好？你说的。嗯。那等你忙完这个项目以后呢，就陪我环游世界一年。看把你给吓的，骗你的啦！我知道你们男人都是以事业为重，那要是让你陪我环游世界一年的话，岂不是要你命了？哼，还是你了解我。哼，我不了解你，谁了解你啊？所以呢，你就安心干你的事业，婚庆的事儿呢就交给我，但不要忙过头了，要记得过来参加婚礼，知道不？这么重要的婚礼，我怎么可能不去参加？到时候这么漂亮的新娘被人家偷走了怎么办？<笑>那你赶紧穿上试试啊！啊、哦，好好，来，试一下这件医生，怎么样，宝宝没事吧？嗯，一切正常。那怎么好好的，我的肚子突然疼的那么厉害啊？这段时间有没有吃过不该吃的东西，凉的或者油腻的？没有啊，我从怀孕之后一直很注意自己的饮食的。那有什么病史吗？也没有啊，不过平时我的身体就一直不太好。可能是怀孕头三个月比较紧张，没关系的，以后可以让孩子的爸爸陪你一起过来检查。啊，他去美国出差了，没办法呀，现在找工作不容易的嘛。这样啊，应该特别注意一下的就是头三个月里边，保持心情舒畅，然后呢，不要干重活，就可以了。啊，嗯，谢谢啊，医生。
臭小子，别横冲直撞的啊！拜拜！你骑的是三轮车，不是坦克车。我们这个场地档次在本市来说应该是最高的，很多社会名流的婚礼都是在我们这里举办。远志，你觉得这儿怎么样？不错，不过宝贝儿，关键还是看你，你喜欢我就喜欢。哎，你们有没有新娘房的？有，在这边，请跟我来。走。哎，小瑞。啊？怎么了？你先自己去吧，我去那头看看有没有更合适的。嗯，那赶快来啊、哦嗯！自己小心哦。嗯。陈怡啊，你打电话找我。是啊，有没有吵到你啊？没有，怎么了？远志，我好想你啊。我也好想你，不过再忍几天好不好？我应该再有二十多天就可以回去了。还要等二十天这么久啊？你能不能早点回来啊？没办法，现在手头的事情还没完成，我走不开啊。你知不知道，今天我肚子有一阵特别疼，当时我真的好害怕。陈怡，你没事吧？那宝宝有没有事？哎呀，气死我了！要不我这边的工作我不做了，我现在买张机票回来照顾你。啊，不要，我已经没事了，现在觉得好多了，别耽误你的工作嘛。你越这么说，我就越担心了。你可不要把什么事情都往自己身上扛，好不好？我真的没事了。我只要听到你的声音，就觉得好多了。程毅，要不这样，你乖乖的给我去医院做一个全身检查，看看你的宝宝是否都安全，顺道在医院住上两天安胎。如果有问题的话，马上打电话给我，我立刻飞回来。没有这个必要的，去医院又要花一大笔钱。你看你，又来了。你现在是不是要我马上飞回去，然后在宝宝面前打你屁屁啊？你就快当爸爸的人了，说话还是这么没正经。好了好了，我听你的就是。好了，我等一下就工作了，你自己小心点儿，要记住，你说过答应要去医院的。嗯。好的，拜拜。